Здравствуйте, в эфире программа «Молния» в студии Ольга Ларионова. Делегация ЛДПР отправилась с рабочим визитом в Башкортостан, Оренбургскую область, Узбекистан и Таджикистан. Владимир Жириновский депутаты фракции проводят ряд встреч и переговоров, а также знакомятся с историческими достопримечательностями. Делегация ЛДПР уже побывала в Уфе, программа была насыщенная. Лекции со студентами Башкирского государственного университета, посещение хоккейного матча, встречи с ректором вуза и в Рио главы республики. Накануне лидер ЛДПР побывал в Оренбурге, где провел встречу с губернатором региона Юрием Бергом. Владимир Жириновский посетил Оренбургский государственный университет, где пообщался со студентами и прочитал им лекцию, посвященную современным политическим процессам. Образование – это главное, что необходимо современному человеку. Нужно стремиться совершенствовать свои знания. Перед лекцией Владимир Жириновский ознакомился с современными технологиями виртуальной реальности которого называют Оренбургским Ломоносовым. Так себя чувствуют на оживленной территории кампуса любой из 23 тысяч студентов университета. Море эмоций, движения и новостей. Оренбуржье называют краем с вековой историей. Именно здесь расположено единственное в области казачье поселение Хутор Казачий, в которое приехал Владимир Жириновский. Местные жители парламентария встретили хлебом с солью, народными песнями и плясками, а потом приняли в казаки. После торжественной части Владимир Жириновский осмотрел крестьянско-фермерское хозяйство. С 31 октября по 3 ноября Владимир Жириновский вместе с группой депутатов фракции ЛДПР будет находиться в Средней Азии. Следите за новостями на нашем канале. А 4 ноября в центре Москвы на Пушкинской площади ЛДПР проведет антивоенный митинг. Он будет направлен против войны на Украине, конфликтов на Ближнем Востоке и любых учений НАТО, направленных против России. ЛДПР не поддерживает демонстративные силовые выступления и любые военные провокации. Такие вещи пугают жителей всей планеты, и никто не может чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Ранее в Норвегии несколько тысяч человек устроили акцию протеста в связи с проведением учений НАТО в Северном море. Скандинавы считают, что эти учения направлены против России. Люди, живущие в Европе, не хотят ни обострения международной обстановки, ни войны. Следующая рабочая неделя у россиян будет четырехдневной в связи с празднованием 4 ноября – Дня народного единства. Поскольку 4 ноября в этом году приходится на воскресенье, выходной день будет и в понедельник, 5 ноября. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд, с 3 по 5 ноября включительно. После праздничных выходных в России будет четырехдневная рабочая неделя со вторника до пятницы. Мы продолжаем следить за непростой ситуацией в микрорайоне Новая Мурина под Санкт-Петербургом. К нам обратились жители соседнего жилищного комплекса Новая Охта. Они утверждают, что дорога самострой, возведенная муринцами, это не только постоянные пробки. На месте этого выезда должна была быть построена школа. Если самострой законят, никакой школы не будет. Самострой от Новых Муринцев занимает все семейные участки, на которых должны располагаться школы и спортивные объекты, ну и парковая зона. При этом стоит обратить внимание, что на территории жилого комплекса Новая Мурина есть и детский сад, и школа. Таким образом, расположение дороги на земельных участках, принадлежащих Санкт-Петербургу, не дает нам возможности построить предназначенные для жителей Санкт-Петербурга и для жителей Новой Охты социальные объекты. Сегодня в Новой Охте всего лишь одна действующая начальная школа. В ней количество занимающихся ребят вдвое превышает норму. Дети вынуждены каждое утро по часу добираться до города, чтобы учиться. В это время муринцы с комфортом выезжают из своего микрорайона. Конфликт казался бы рутинным, если бы не страдали дети. В ближайшем будущем у нас создается полностью жилой комплекс. И количество жителей составит 50-60 тысяч человек. По средним нормативам нам нужно 2650 мест в общеобразовательной школе, плюс 200 дополнительных мест в начальной школе. С учетом многодетных, соответственно, этот коэффициент будет значительно выше. У нас сейчас есть школа на 850 мест, недостроенная, которая, будет дана, которая обещают сдать в конце 2019 года. И переполненная начальная школа, в которой есть 200 мест, фактически в ней учатся 540 человек. Программа «Молния» продолжит следить за ситуацией в Новом Мурино. Напомним, что по итогам прошлых выпусков депутаты ЛДПР направили официальные запросы в администрацию Санкт-Петербурга с требованием разобраться с проблемной дорогой и помочь людям. К другим новостям. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на посту находится уже месяц. Накануне он дал свое первое большое интервью телеканалу «Губерния». Сергей Фургал анонсировал большую реформу сельского хозяйства и рассказал о финансировании региона. Фрагмент интервью смотрите далее. 
на сегодняшний день, на 2018 год, федеральный центр выделил 17,1 миллиарда рублей по федеральным программам, а на 2019 год уже зафиксировано, выделено и гарантированно поступит 18 миллиардов 400 тысяч рублей, ой, 400 миллионов, то есть на миллиард 300. И кроме этого, со стопроцентной гарантией можно сказать, что эта сумма значительно увеличится после того, как будут распределены федеральные средства. То есть это то уже зарезервировано за нами? Это 100%. Это 100%. На 2019 год средств федерального бюджета поступит больше. Уже на миллиард двести зарезервировано, но, как показывает практика, и практика ну, никогда не ошибается, после распределения еще дополнительно будут деньги. Но это не значит, что мы не должны увеличить собственные доходы. Я просто хочу сказать, что федеральный центр, если мы такой глобальный, он все прекрасно понимает, зачем федеральному центру нужно кому-то мстить. Федеральному центру, необходимо, напряженность. федеральному центру необходимо, чтобы люди работали, получали заработную плату, дети ходили в детские сады, школьники в школы, люди на работу, медики в больнице, больные лечились и так далее, и так далее, и так далее. Там сидят адекватные, нормальные люди. Причем тут политическая принадлежность. Если у кого-то были какие-то мысли и мнения по этому поводу, но это частное мнение и частные мысли. Сельское хозяйство – это же не только продукты питания. Сельское хозяйство – это 421 тысяча населения, проживающих в сельской местности. Если мы не будем сегодня заниматься сельским хозяйством, что у нас будет делать 421 тысяча наших граждан? Прежде всего, Выпивать. сельское хозяйство подразумевает под собой необходимость людей задействовать в процессе. Люди должны работать. И получать за это деньги. Вторым этапом продовольственная безопасность. Это тоже вещь крайне серьезная и стратегическая. Поэтому очень большие изменения, конечно, и по Министерству сельского хозяйства идут. И вообще по этому блоку большие ну, прям изменения. И сегодня мы буквально боремся за каждого производителя, за каждого фермера. Мы... В кратчайшие сроки разрабатываем программу развития агропромышленного комплекса в Хабаровском крае, трехгодичную, и неуклонно, шаг за шагом, будем восстанавливать то, что мы потеряли с 91 -го года. Это не вызывает никакого сомнения. Сельское хозяйство необходимо развивать, и мы его будем развивать. Как развивать, мы знаем точно. У нас уже намечены прям по районам, по деревням, по регионам, кто чем будет заниматься и, и что мы будем делать. Сколько нам нужно будет построить овощи хранилищ, сколько нам нужно будет зернохранилищ, где мы будем сеять картофель, где мы будем сеять зерновые, где у нас будут покосы, где мы будем развивать коров и все остальное. Понимание есть полное. Я думаю, что в ближайшее время... Программа развития АПК, насилия и сельских территорий, ну, если будет это интересно гражданам, я думаю, мы даже опубликуем. Я а, думаю, прессе. это будет очень интересно. И, 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 это... и покажем, где у нас будут строиться ФАПы, где у нас будут достраиваться школы, где у нас будут э, строиться или меняться кочегарки, так называемые. Да? То есть, ну, поэтапно все. Сельское хозяйство нуждается в дотации. Но кроме этого существует масса федеральных программ поддержки села. И ими нужно пользоваться. И мы будем ими пользоваться. И будем получать в том числе серьезную поддержку из федерального центра. У нас есть поддержка на один гектар. Ну, кто занимается сельским хозяйством, он знает. У нас есть дотации на яйцо. У нас есть дотации на молоко. У нас есть дотации на мясо. В принципе, если правильно, грамотно, целенаправленно в этом направлении идти, то ничего страшного здесь нет. Можно привлекать недорогие кредиты через Россельхозбанк субсидируемые, привлекать федеральные деньги, ну и, соответственно, конечно, и краевой бюджет будет вкладываться. Но это же наши люди.
Десятки сомнительных уголовных дел, которые разваливаются на глазах. Наполовину остановленное производство. ОМОН среди бела дня на территории завода. Страх людей, отдавших оборонке жизнь, быть в буквальном смысле вышвырнутыми на улицу. Программа «Молния» продолжает разбираться в том, кто и зачем уничтожает крупнейшее предприятие страны «Красный Октябрь» и как его пытаются спасти на самом высоком уровне. На Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» словно вернулись бандитские 90-е. Сюжет вокруг завода напоминает долгосрочную осаду города в городе. Частично остановленное оборудование. Очень странные уголовные дела против менеджеров завода. 2800 рабочих, уволенных за 4 года. Легендарной династии Столиваров, которые также рискуют остаться в нищете. Список можно продолжать и продолжать. Ситуация настолько критическая, что депутаты от фракции ЛДПР приходится призывать на помощь все партии Государственной Думы с трибуны парламента. Все имущество арестовано, счета все арестованы, ежеквартально налоговые претензии, инспекции, все менеджмент под судами, суд, значит, Три года возбуждают уголовные дела, полтора-два года закрывают за отсутствием состава преступления. То есть фабрикуют просто для того, чтобы всячески заставить закрыть предприятие. Реально закрыть просто осада, осада предприятия. И схема одна и та же. Налоговые претензии сотни миллионов рублей. В это время возбуждают уголовные дела в отношении руководителей. Руководителей значит, в следственный изолятор, после чего компания меняет своего владельца. Ну понятно, механика ясна. В это время главный акционер «Красного октября» вынужден по скайпу общаться с представителями прессы. Присутствовать на антикризисной пресс-конференции он не может. Против него возбуждено уголовное дело. Остальные восемь дел против руководителей завода были закрыты за отсутствием состава преступлений. Правда, всем обвиняемым пришлось провести в СИЗО от года до трех лет. Наша редакция располагает документами, ясно показывающими, насколько сомнительными были возбуждены уголовные дела против менеджмента «Красного октября». Читаем. 16 ноября 2016 года с Герасименко, обвиняемого по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, снято обвинение. Преступление совершено 26 марта 2007 года, за пять лет до прихода Герасименко. Истек десятилетний срок привлечения к ответственности неустановленных лиц. Конец цитаты. И подобных постановлений Тверского суда Москвы 6. Дело было, а человека не было. Настоящий юридический парадокс. Основным мотивом а, у представителей налоговой инспекции, когда они протягивают а, свое решение через Волгоградский суд, было постановление районного суда о том, что мы все преступники. Природа следователь сам придумал, налоговая подхватила, и они понесли, аж страховали за это. Вот что происходит. И если журналисты будут молчать, а зачем тогда заниматься этой профессией? И, конечно, без внимания федеральных СМИ и без внимания федеральных органов власти ну, мы не сможем защититься. Потому что эти же судьи, которые штамповали арестные материалы, по ничего в жизни не сделавшим людям. Эти же судьи нас сейчас будут, вдруг станут экспертами для Панкроса. Эти же самые. Несмотря на сложную ситуацию, предприятие продолжает выпускать уникальную продукцию – спецсталь. Аналогов «Красного октября» в стране не существует. Если завод встанет, оборонке придется существенно сократить, а то и вовсе прекратить выпуск танков «Армата» и новых подводных лодок. Но главное – это люди. Сейчас на комбинате трудятся больше 4 тысяч человек. Вместе с семьями – это около 12 тысяч. Все они могут оказаться на улице. Настолько важна безостановочная работа волгоградского предприятия. И на самом верху это хорошо понимают. Еще раз подчеркну, речь идет о крупнейшем предприятии Волгоградской области. 4 тысячи человек работающих выпускают уникальную продукцию для нашего оборонного комплекса. В настоящий момент я лично туда полетел, не поленился в эту пятницу. Ситуация критическая. Если мы с вами не вмешаемся, у нас не будет арматы. У нас не будет практически никакой бронетехники, потому что других предприятий просто в этой отрасли, к сожалению, пока нет. При этом Трамп, вы знаете, выходит из соглашения по ракетам малой и средней дальности, они наращивают гонку вооружения, в это время мы свою отрасль оборонную уничтожаем. Поэтому, коллеги, я обращаюсь к вам, я надеюсь, мы вместе подключимся, просто давайте хотя бы поглубже разберемся в этом вопросе. Ситуация критическая. Спасибо. Программа «Молния» продолжает следить за темой «Красного октября». Совсем скоро на нашем канале смотрите аналитическую программу «Реакция» и специальное расследование ситуации на крупнейшем заводе страны. Мы прерываемся на короткую рекламу. Далее продолжим. 
Это программа «Молния». Мы продолжаем прямой эфир. Госдума поддержала упрощенное получение гражданства Российской Федерации. Идея вызвала долгие дебаты в Нижней Палате Федерального Парламента. Депутаты воспользовались случаем для того, чтобы с думской трибуны еще раз заявить о нарушениях прав русских за рубежом и призвать к тому, чтобы принять меры для снижения барьеров и повышения привлекательности возвращения на родину. От фракции ЛДПР выступил депутат Александр Шерин. Уважаемые коллеги, я хочу начать свое выступление с цитаты лозунга председателя ЛДПР Владимира Жириновского, с которым он пошел на первые выборы. Я буду защищать русских. И сразу хочу принести извинения перед теми, кому это доставит, возможно, душевные травмы. Слово «русский» я буду употреблять непростительно много в своем выступлении, потому что я считал, сколько раз употреблялось слово «соотечественники» и слово «русские». У некоторых ораторов «русские» так и не прозвучало. Когда на Украине запрещают русский язык, они не говорят о языке соотечественников. Мы признаем позорный и страшный Холокост, признает все мировое сообщество. Мы признаем геноцид армян, признает все мировое сообщество. А геноцид русских кто-нибудь признает? Нет. Потому что в самой Российской Федерации боятся об этом лишний раз сказать. Вот когда мы начнем в законах прописывать, насколько мы уважительно относимся к нашей национальности, только тогда мы заставим весь мир уважать русских. И мы перестанем с вами наблюдать, как людей унижают, оплевывают только потому, что они русские, а не соотечественники, там проживающие граждан Российской Федерации. Я с огромным уважением отношусь ко всем национальностям, проживающим на территории Российской Федерации, и они в том числе включены в Конституцию Российской Федерации. Правда, в этой Конституции нет ни слова о русских. И когда коллеги говорят о том, что этот закон совершенно о другом, я согласен, фракция ЛДПР поддерживает эту инициативу. Но она действительно о другом. Это несколько маленьких шагов навстречу нашим соотечественникам, которых мы боимся назвать русскими. И я хотел бы процитировать наш законопроект, который с 14 декабря 2016 года внесен группой депутатов Государственной Думы фракции ЛДПР где мы предлагаем статью 14 дополнить частью 2 точка 2 следующего содержания. Иностранные граждане, лица без гражданства вправе обратиться с заявлением о приеме гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных пунктами данных статей, без предоставления вида на жительство, при условии, если национальность хотя бы одного из родителей указанного гражданина лица записана в акте рождения указанного гражданина как русский. Я хочу обратиться к депутатам, которые представляют национальный регион. Уважаемые коллеги, помогите нам провести этот закон. Если вы в эту поправку включите все национальности, которые вы считаете нужными, и этот закон после этого пройдет, давайте это сделаем. Потому что мы получаем... Отрицательное заключение правительства Российской Федерации, где, цитирую, сказано, что предлагаемый законопроект изменений не согласуется с положениями части 2 19 Конституции Российской Федерации, согласно которому государство гарантирует равенство права и свобод человека независимо от его национальной принадлежности. Я не буду называть национальности, которые находятся у нас, проживают на территории Северного Кавказа. Но вы знаете, я завидую этим национальностям, когда за них заступаются главы субъектов. Вот бы так бы русским бы повезло, чтобы и за них бы также заступались. Создание дополнительных преференций при приеме в гражданство Российской Федерации для представителей русской национальности умаляет права и законные интересы представителей других коренных народов России и их потомков. С учетом изложенного законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается. Поэтому, уважаемые коллеги, если кто-то из вас так считает, я искренне предлагаю, давайте мы дополним нашу инициативу другими национальностями, которые должны быть упомянуты, и давайте мы примем этот закон. Потому что когда мы на Олимпиаду едем без нашего гимна и без флага, то это публичное унижение. А когда в Государственной Думе мы боимся принять закон, в котором у человека появляется преференция, Потому что он русский. Да я представляю, человек, если армянин, то если его начинают где-то притеснять, он куда поедет? В Армению. Если еврей, если начинаются какие-то притеснения, хочет определиться, он куда поедет? В Израиль. А если человек цыган или русский, он в какую страну может поехать? Где у него будет преференция? Я не знаю. Когда вот я был подростком в Краснодарский край, 93-94 год, первые русские беженцы поехали... Не буду говорить опять регион национальный, 
Они мне рассказывали, почему их притесняют, почему им дают 24 часа, чтобы они продали имущество и покинули территорию. Я думал, ну что ты будешь делать? Ну, наверное, там в Москве не понимают, не чувствуют этой боли, что такое быть русским, особенно когда ты на приграничной территории. Вот, смотрите, я нахожусь с вами, коллеги, в этом здании, в сердце парламент. То есть мы можем принять этот закон. Так какая проблема? Давайте мы это сделаем. Сколько лет это может длиться? И для того, чтобы я совсем уже вам не показался человеком, который с какими-то, может быть, националистическими уклонами и только там за русских выступает, я вам пример приведу. Виктория Якименко. Да, вы не ошибаетесь, если вы думаете, что это внучка героя Советского Союза, заслуженного летчика Советского Союза, это она самая. Дедушка ее, Якименко Антон Дмитриевич, генерал-лейтенант. Год уже с ней хожу по всем инстанциям, депутатские запросы пишу. Она украинка по национальности, но она хочет жить в Российской Федерации, получить гражданство. Тоже нет такой возможности получить. Поэтому я предлагаю, друзья мои, этот закон совершенно верно. Да, а соотечественников, они попадут в определенную категорию, соберут кучу справок, пройдут а, обозначить, что они беженцы, там бомжи никому не нужны, походят, поунижаются, пособирают справки. И, естественно, вы потом проведете статистику, сколько среди них будет русских. Будет 99% в основном. Потому что другие национальности себя, наверное, в такую обиду не дают. И это хорошо. Это хорошо. Поэтому я еще раз, уважаемые коллеги, суть моего выступления заключается в том, что мы инициативу поддерживаем от фракции ЛДПР, а всех остальных депутатов нашего парламента прошу присоединиться к данной законодательной инициативе, чтобы мы не ущемляли достоинства никакой нации. Давайте включим остальные национальности, которые вы считаете нужным сюда включить. И все национальности которые входят в состав Российской Федерации и изложены в Конституции, ну, кроме русских, потому что там Конституции ничего об этом не сказано, в нашей Российской Конституции, мы этот закон снова внесем, и тогда не будет умоления ничего достоинства. Я думаю, бумага все стерпит, лучше мы все национальности перечислим, которые живут на нашей многострадальной земле, в том числе и русских, если это поможет принять закон, чтобы у русского человека появилось право, где его ущемляют, оскорбляют, унижают, бросить все и поехать на свою историческую родину, и за три месяца получить гражданство, то этот закон надо принять. А если такого закона нет, как мы можем требовать уважать наших с вами русских братьев на территории других стран? Если мы сами, скажем так, не подаем такой пример. Спасибо, уважаемые коллеги. Владимир Жириновский дал интервью каналу «Россия-24» и обсудил важные вопросы. Они касались внешней и внутренней политики нашей страны. В частности, речь шла о санкциях и новых провокациях США, об отмене моратория на смертную казнь в России, о принятии Европарламентом резолюции по Азовскому морю и многом другом. Вашему вниманию фрагмент интервью. Это агрессивная вот сущность наших людей. У нас очень любят арестовать, повесить, расстрелять. И ведь надо посмотреть на практику. Нигде, ни в одной стране мира, где смертная казнь действует, нет уменьшения преступности. Этот парень с Керчи, ему наплевать, есть смертная казнь или он шел умирать. И сегодня огромное количество смертников, уже поздно восстанавливать смертную казнь. Убийства совершают смертники, они совершают преступления и сами кончают жизнь самоубийством. Вспомните немецкий летчик, он весь самолет направил на гору и все взорвалось. Поэтому это ничего не даст, не поможет. А безвинные жертвы могут оказаться. Поэтому как человек, и зная мнение избирателей, мы поддерживаем, как юрист, как ученый человек, я говорю, бесполезно. Не надо усиливать репрессии, репрессии, страх нагонять не надо в обществе. Надо расширить не только Азовское море, Черное море, Балтийское, Баренцево. По всему периметру наших западных границ пытаются нам вставлять палки в колеса. Пытаются взять под контроль морские пути. Почему вот Азовом занимаются? Иран в блокаде. Предполагалось вывоз иранской нефти через Каспийское море. Цемлянское водохранилище, Черное море, Азовское и в Европу идет. Но они хотят это перекрыть тем, чтобы ввести какой-то международный контроль, усилить свой. То же самое у нас. Северный морской путь. Вот сейчас учение проходит Баренцево море. Это чтобы в перспективе заблокировать Северный морской путь. То есть еще раз нанести удар по экономике. Санкции это отдельно, продукция, люди и так далее. А торговые пути... Тут уже нету санкций, потому что мы э, сами будем использовать их. Так они пытаются помешать нам через всемирные, международные торговые пути, в основном это морские, чтобы они не могли вывозить иранскую нефть и нашу, и вообще любые наши грузы. Допустим, мы нашли покупателя нашей продукции, а они будут блокировать перевозку этой продукции морским путем. 
а сухопутным та же Украина будет блокировать. Поэтому это все борьба с нами, с нашей экономикой. В перспективе это же самое перейдет и в военное противостояние, когда нашим военным судам нельзя будет где-то выйти. Поэтому это не случайно. Резолюция, вроде бы там по Евро... Азовское море, и там пытались военную базу построить, совместные учения. Это все одно и то же. Пытаться нам мешать торговать, а в перспективе, если военные действия, мешать нам перебрасывать войска. Сейчас это рентген. Вот смотрите, какие там скрипали, которых живы, здоровы, все в порядке, вводятся огромные санкции. Там какие-то высылают дипломатов, экономические санкции. Убивают в наглую журналиста в европейской натовской стране Стамбул. И тишина. Никто же слова не поднимает про слово санкции. А Трамп прямо говорит, у нас хорошие торговые отношения, скорее всего, мы mm -hmm. не будем их ухудшать. И при этом дальше что еще? Это, конечно, э, в общем-то, в целом новый тип избирательных технологий. Вот то, что сегодня, скажем, Запад в лице Америки Англо и Британии проседает, уменьшается их, так сказать, количество денег, которое им необходимо. И чтобы свои финансы спасти, им выгодно ухудшение обстановки.